the wallet is online. Okay. In the current system is a very important system. What's the important the importance of the current system? Do you know it? Secretion. Secretion of what? Uh, the frost. The frost. Yeah. Aquifer. Aquifer being an exocrine system with endocrine system. Exocrine system is the secretion of enzymes to a cavity or an organ that has a connection with the exterior. Yeah, an exocrine system uses enzymes. The organ معين مثل G I T. The اتصال بالخارج بالمحيط الخارجي مثل ما. زين. الاكسوكراين سيستم راح يصير في افراز مثلا الغدد الموجوده بالماء راح تفرز سلايفه، السلايفه فيها انزيمات تساعد على عمليه الهضم. بينما الاندوكراين سيستم، وات از ذا فانكشن اوف الاندوكراين سيستم؟ ذا فانكشن از تو سكريت هرمونز، هرمونات، والفرق كبير جدا. هرمونات راح يتم افرازها عن طريق الدم، مو عن طريق كافيتي ولا الاورجان دايركتي. الأورجان نفسه المسؤول عن سكريشن أو هرمونز راح يفرز هاي الهرمونز into the blood direct راح يفرز للدم وهاي الهرمونز وظيفتها شنو؟ to maintain homeostasis homeo homeostasis to maintain homeostasis what is the meaning of homeostasis؟ it is the balance of the environment of the body توازن محيط الجسم توازن جميع فعاليات الجسم الحيويه وغير الحيويه هاي المصطلح نسميه هوميوستيسيس سو ذا اندوكراين سيستم وذ ذا سيستمز اوف نيرفوس سيستم اندوكراين سيستم اند نيرفوس ذي ورك توجذر تو مينتين هوميوستيسيس هاي الفقره الاولى الفقره الثانيه وات ار وانتبهوا كل زين هاي الفقره المهمه وات ار ذا بارتس Of endocrine system. So, so, what are the parts of endocrine system? Endocrine system is a toxin. It has parts. We observe. But in our opinion, how you observe? The first part of the endocrine system, kidney, glands, or organs. Can you tell me about that? Organs or glands, whose only function to produce hormones. Organs or glands whose only function to produce hormones. هذا الشرط الأول والشرط الثاني صار نجينيه والشرط الثاني organs that are not a pure gland. عضو بس هو مو gland نقية صافية تفرز بس هرمونات عندها وظيفة أخرى. شو الفرق بينات؟ القسم الأول endocrine glands اللي هي الغدد الصم. اللي هي organs has a function is to produce hormones it is a pure gland غدة نقية وظيفتها بس تفرز هرمونات وتنتهي الموضوع ما عندها غير function زين هاي تعتبر الشق الأول من الاندوكراين سيستم عبارة عن غدة اندوكراين جلاندز نقية صافية تفرز بس هرمونات شنو هن ذني لازم نحفظهن بتويتري جلاند what's the meaning of بتويتري جلاند الغدة النخامية اللي موجوده بالدماغ بتويتري جلاند هذه بيور جلاند غده نقيه تفرز هرمونز الجلاند الثانيه شنو هي؟ ثايرويد واز ذا مينينج اوف ثايرويد جلاند الغده الدرقيه هو از اونلي فانكشن تو برودوس شنو؟ هرمونز اللي هي شنو هي؟ الكل يعرفها ثايرويد هرمونز بعد شوي راح نجيب تفصيله الجلاند الثالثه باراثايرويد بجلاند من اسمها باراثايرويد يعني صف ثايرويد بارا بارا مصطلح معناته الجوار مجاور باراثايرويد جلاند هاي ايضا وظيفتها تفرز هرمون بس ما تفرز غير شيء والجلاند الرابعه اللي هي ادرينال جلاند اللي هي شنو هي الادرينال جلاند؟ اد اضف طيب دي من الادن لبدي تبقى بس اي دي واكو رينال يعني كدني فهي جلاند مضافه على الكدني فالبوزيشن مالها وين صاير اللوكيشن؟ فوق الكدني كدني هي صايره فوق الكدني الغده الكواريه قسم يسموها سوبرا رينال سوبرا سوبرا يعني سوبيريور يعني ابوف او علو 
سو برورين او بلان وقسم يسموها ادرين او بلان فهي الغده النقيه الرابعه اللي هي وظيفتها افراز هرمون هذا الشق الاول هذا الموضوع مهم الشق الثاني شنو؟ organs that are not a pure gland or not pure glands ليست غدد نقيه تفرز هرمونز بس عندها وظائف اخرى اللي هن عباره عن اثنين واحد صاير بالبرين بالدماغ اسمه هايبوثلامس صاير بالدماغ اسمه هايبوثلامس هذا له علاقه بافراز الهرمونز وبنفس الوقت يسيطر على فعاليات حيويه موجوده بالجسم مثل ضغط الدم، مثل التحكم بالحرارة، التحكم بشيء الطعام إلى آخره. اسمه هايبوثلامس. هذا إذا انضرب راح تصير مشكلة كبيرة في الجسم. والشيء الثاني اللي كلكم تعرفوا وسامعين به is the pancreas. غدة البنكرياس أو عضو البنكرياس. عليكم السلام. والبنكرياس منو بيكم يعرف ليش هي الوظيفة الأخرى بالإضافة إلى إفراز الهرمونز؟ إنزيم برودكشن. انسان كولكشن ومثل ما اخذنا بمحاضره في الدايجستيف سيستم انه البنكرياس ويل سيكريت اتس انزيمز انتو ويتش بارت اوف ذا جي اي تي جود انف يمكن جاكم سؤال الفيرست بارت اوف انتستن ويتش از كولد جود انف ذات ويل ريسيف ذا سيكريشن اوف بنكرياس نعم هذا وظيفه شنو هاي انزيميه صحيح هذا بارت اوف اكسوكراين جلاند وليس الاندوكراين لان احنا كنا بوظيفتين وحده انزيم برودكشن اللي هي اكسوكراين راح يفرزها اما راح يفرزها للجاز حتى تساعد عمليه دايجستشن الوظيفه الثانيه اللي هي الاندوكراين جلاند برودكشن اللي راح يفرز مجموعه من الهرمونز انتو ذا بلاد اوكي فهسه هذين الاثنين لازم نحفظهم اول شيء بيور جلاندز بيور اندوكراني كلاس اللي هنا اربعه، اثنين اللي بالضبط، بيتوتري، ثايرويد، باراثايرويد، اند شنو؟ اند ادرينا. والشق الثاني للموضوع اللي هو اورجانز ذات ار نوت بيور جلاندز. يعني شنو؟ يعني هنا يفرز الهرمونز بالاضافه الى شيء عندنا وظيفه اخرى اللي هنا شنو هنا؟ هايبوثيرامس اند بنكرياس. هايبوثيرامس اند بنكرياس. راح راح نجي نحكي على كل وحده من هاي الجلاندز. راح نجي نحكي على كل وحده من هاي الجلاندز، نريد نعرف الانتوم مالتها وين صايره؟ من ايش تتكونه؟ وش تفرز؟ وهذا الموضوع الافراز هو تقريبا اهم موضوع عندي بالمحاضره، كل جلاند وش تفرز؟ وركزوا على هاي النقطه. بالبدايه من راح نجي نحكي؟ راح نجتمع باثنين بتويتر جلاند اللي هي عباره عن اندوكراني جلاند، راح نحكي عليها هي والهايبوثالامس. ليش؟ لان وظيفتهم متصله واحد بالاخر، فراح نحكي عليهم سويا. في البدايه راح نحكي على واحد بيور اللي هو بتويتري، وراح نحكي على واحد نوت بيور اللي هو هايبوثيرمس، مثل ما راح تشوفون في سبيل هذا الشكل راح يرى من الهايبوثيرمس اللي هو صاير كونيكو شيء، وات ذا ميني اوف كونيكو؟ مفروضي. عنده اتصال بيمن بالبتويتري كلاب. هايبوثيرموس بالبرين بالدماغ هايبوثيرموس عند اتصال بالبيتوتري كلاند عمل لي مرتبط سوء بأي طريقة مرتبط سوء هايبوثيرموس will affect and influence the action of بيتوتري كلاند هايبوثيرموس will influence the action of بيتوتري كلاند يعني يعني بيتوتري كلاند الغدة النظامية ما راح تشتغل اذا ما يجيها اعاز من الهايبوثيرموس يقول له اشتغل الهايبوثيرموس مرتبط بالبيتوتري كلاند طبعا هذا شيء مفصل جدا هي التفاصيل التشرح فيها اصعب وبوايد هايبوثيرموس راح يرتبط بالبيتوتري كلاند اللي هي هذه الغده النخاميه هنا صايره بالدماغ والهايبوثيرموس هنا صاير راح يرتبط سويا بستاك تعرفون شنو معنى ستاك؟ S T A L K ستاك مثل هاي عودة عصب ستاك هذا الستاك أو بيتوتري ستاك نسميه انفانديبولا This ستاك is called انفانديبولا هذا الستاك راح يربط لنا بين الهايبوثيرامس and بيتوتري جلاند between the hypothalamus and بيتوتري جلاند 
It is called the pituitary star or high or infantibula. High and alpha in the term between hypothalamus with pituitary gland is called pituitary star or infantibula. If I look at the pituitary gland, راح تتقسم وهذا موضوع مهم. Pituitary gland will be divided into two parts. Pituitary gland راح تتقسم إلى جزئين. جزء anterior أمامي وجزء posterior خلفي. الجزء الجزء anterior راح يكون أكبر من الجزء posterior وراح يسوي له engulfing. راح يثار على الجزء posterior ويحطه. هذا الجزء anterior. باعتبار اكبر مثل ما قلت لكم هذا الرسم ما في تفاصيل كامله لان التفاصيل الكامله صعبه ودقيقه بس عليكم تفهمون النقطه انه انتيريال بيتوتري اكبر من البوستيريال بيتوتري والانتيريال بيتوتري لها اسم والبوستيريال لها اسم انتيريال بيتوتري از كولد ادينو هايبوفيسيس الانتيريال بيتوتري جلاند از كولد Adeno, hypophysis. Anterior lobe, the fossil amami, is called adeno hypophysis. While the posterior pituitary is called neuro. Neuro. Neuro hypophysis. The posterior pituitary is called neuro hypophysis. If the solid hypothalamus is having just end, يختلف. الهايبوثالامس علاقته للنيورو هايبوفيسيس اللي هو البوستيريال بيتوتري يمد مجموعه من الاعصاب. علاقته عباره عن علاقه اعصاب، مجموعه من الاعصاب تنزل للهايبوثالامس وتدخل البوستيريال بيتوتري وتسوي الاكشن مالته. هاي بالنسبه للبوستيريال. علاقه نيورو فلذلك يسموه نيورو هايبوفيسيس. بينما علاقته بالادينو هايبوفيسيس الجزء الامامي علاقة وعائلة دموية فاسكولر راح يمد لها مجموعة من الفيسلز راح ينزل فيسلز من الهايبوثيرموس ويفترن يروح للادينو هايبوثيسس انتيريرلي ويتصمم به فالعلاقة بين الهايبوثيرموس من فوق وبين الانتيريال بيتوتري علاقة دموية فيسلز راح تروح اما علاقة بالبوستيريال بيتوتري هي علاقة عصبية يمد لها مجموعة من الاعصاب الموضوع المهم شنو؟ الانتيريال بيتوتري والبوستيريال بيتوتري كل واحد فيهم شنو هي جروبس اوف هرمونز اللي راح يفرز خلينا نجي نشوف البوستيريال بيتوتري هرمونز ذات ار سيكريتد فروم ذا بوستيريال بيتوتري ذي ار تو هرمونز تو هرمونز اونلي سيكريتد فروم ذا بوستيريال بيتوتري ذي ار فيري امبورتنت الاول هرمون اسمه اوكسيتوسين الاول الهرمون اللي ينفرز من البوستيريال بيتوتري اسمه اوكسيتوسين وهذا هرمون له علاقه بنزول اللبن نزول الحليب عند المراه الموضع اسمه اوكسيتوسين هذا بوجوده راح يتم مل ليتنج داون راح ينزل اللبن بسبب هذا الهرمون اسمه اوكسيتوسين اما الهرمون الثاني اللي هو مسؤول عن عدم طرح اكبر كميه ممكنه من السوائل بالجسم اسمه اي دي اتش A D H anti diuretic hormone. إذا تعرفون شنو معنى diuresis. Diuresis طرح السوائل من الجسم. Diuresis يسموها العملية طرح السوائل. Diuresis. أما عكس عملية طرح السوائل هي anti وهي anti diuresis عدم طرح السوائل أو سحب كمية معينة من السوائل قد قبل أن تنطرح. والهرمون المسؤول عن هذه العملية هو اسمه anti diuretic hormone. هاي الهرمونز هي اللي راح يفرزها النيورو هايبوفيسس او البوستيريال بيتوتري وبالمناسبه النيورو هايبوفيسس او البوستيريال بيتوتري ما راح يكونهن هذين الهرمونات بقدر ما هو عباره عن ستورج مخزن. البوستيريال بيتوتري شغلها اغلبها هو عباره عن مخزن ستورج فور ذيس تو هرمونز. ليش؟ لان هاي الهرمونات افرازها الرئيسي راح يكون من الهايبوثالاموس 
وبما انه عم نحكي لنا في اتصال نيورال بين الهايبوثلاماس وبين البوستيريور بيتوتري فبهالحاله الهايبوثلاماس راح يدز هذا الهرمون يدز البوستيريور بيتوتري من خزن البي فاذا البوستيريور بيتوتري مو مثل الانتيريور الانتيريور هي عباره عن بروديوسر هو عباره عن منتج بوستيريور بيتوتري يصير في برودكشن اوف هرمونز بينما الانتيريور بيتوتري بينما البوستيريور بيتوتري هو عباره عن ستورج هو عبارة عن مخزن راح يخزن هاي التو هرمون الاوكسيتوسين والاي دي اتش فاذا جاك ام سي كيو ذا جلاند اور ذا بارت ذات ستور ستور اور سكريت اوكسيتوسين از ما بتعرف لمن تختار ذا جلاند ذات ستور اور سكريت اي دي اتش از فراح تعرف لمن تختار وانا راح اركز باسئلتي بالفاينل على هاي المحاضرة كل جلاند ام سي كيو كل جلاند هاي راح اقول لكم اياها دايركتلي كل جلاند راح اركز اسئلتي كل جلاند وش تفرز؟ فاذا احنا حكينا على اول وحدة بوستيريور في تويتر راح تفرز لنا الاوكسيتوسين والاي دي خلينا نشوف الانتيريور شو راح تفرز لنا؟ سامعين هرمون اسمه جروث هرمون جروث هرمون النمو جروث هرمون او جي اتش مختصرة جروث هرمون راح تفرز ادينو هايبوفيزيس او الانتيريور بيتوتري اوكي سامعين هرمون اسمه دي اس اتش او ثايرويد ثايرويد ستيميليتنج هرمون ثايرويد ستيميليتنج هرمون الهرمون اللي يروح للثايرويد جلان ويحفزها حتى تفرز هرمونات الهرمون اللي يروح للثايرويد جلاند ويحفزها حتى تفرز هرموناتها هذا الهرمون اسمه تي اس اتش او ثايرويد ستيميوليتنج هرمون هذا ايضا راح ينفرز من الانتيريور بتويتري او من الادينو هايبوفيسيس بعد شنو عندنا؟ هذا بالمناسبه رمزه ثايرويد تي ستيميوليتنج اس هرمون اتش تي اس اتش رموز بالامتحان تجيك رموز جي اس اتش يعني ثايرويد ستيميليتنج هرمون. جروث هرمون ممكن اكتبه مثل ما هو او اقول جي اتش جروث هرمون نفس الشيء. نجي للثالث. الثالث اللي هو ال اتش ليوتينايزنج هرمون ليوتينايزنج هرمون ال اتش او اف اس اتش اثنين اكثر. ال اتش اف اس اتش فوليكول ستيميليتنج هرمون فوليكول البويضه. موجودة بيوترس فوليتر ستيميوليتنج هرمون يحفزها حتى تنشط وتكبر ال اتش لوتينايزنج هرمون هرمون العلاقة بهاي البويضة راح يزيد معالمها ويكبر حجمها فهاي الهرمونز اللي عندها اللي لها علاقة بالبويضة بالاوفر الموجودة بداخل اليوترس بالرحم يكبر هاي الاوفر ال اتش اند اف اس اتش هاي هرمونين ايضا راح يتم افرازهم من الانتيريور بتويتري عندنا هرمون اخر إلى علاقة بمن؟ بالسوبرا رينال جلاند أو الأدرينال جلاند هذا الهرمون اسمه أي سي تي اتش أي سي تي اتش مختصر اللي هو أدرينو كورتيكو تروفيك هرمون أدرينو يعني أدرينال كورتيكو يعني كورتكس أدرينال كورتكس لأن الأدرينال جلاند بيها قشرة ولب كورتكس أند مدلة أدرينو كورتيكو تروفيك هرمون أو مختصرة أي سي تي اتش أي سي تي اتش هذا أيضا يفرز من الأدينو هايبوفيسيس أو الأنتيريور بيتوتر هسا نعيد ايش صار عندنا هرمونز تنفرز من الأنتيريور بيتوتري؟ جروت هرمون أو اتش اف اس اتش تي اس اتش اللي هو ثايرويد هرمون صحيح أي سي تي اتش اللي هو أدرينو كورتيكو تروفيك هرمون ايضا يفرز من الادينو هايبوفيسيس كم هرمون تقريبا صار عندنا؟ اربعه اربعه جروث هرمون خمسه اذا اعتبرنا ال ال اتش اف اس اتش اثنين وهن بالحقيقه اثنين بس شغلهم واحد فراح يصير لنا جير خمسه جروث هرمون ال اتش اف اس اتش تي اس اتش اي سي تي اتش زين هرمونز اوف بوستيريور بيتوتري شنو هن؟ اثنين اي تي اتش اي تي اتش اي تي اتش اوكسيتوسين صحيح اي دي اتش اند اوكسيتوسين فهذا الشغل بين الهايبوثيرامس بين الهايبوثيرامس والبيتويتري هاي الهرمونز كلها اللي حكيناها راح تفرز من البيتويتري 
باختلاف الشق او باختلاف الباور في الجزء ابو قسم من كل جنب الانتيريور في التوتري وابو قسم من كل جنب البوستيريور في التوتري هذين تحفظوهن بالنص هرمونز ذات ار سكريتد فروم ذا انتيريور في التوتري اند هرمونز ذات ار سكريتد فروم ذا بوستيريور في التوتري و parts of endocrine system أيضا كلش مهم اللي هي pure and not pure وكل واحدة وشنو أمثلتها هاي مواضيع مهمة نجي للشق الثاني أو غدة أخرى نجي نحكي عليها غدة أخرى جلاند أخرى نحكي عليها اللي هي من جماعة أنتوا قولوا لي pure لو not pure thyroid gland pure لو لا بيور اللي يقول بيور اوكي ما نتناقش بعد وراء اللي يقول نوت بيور راح نساله نقول له شنو الفانكشن الاخرى اللي لها اذا نوت بيور يعني تشتغل بعد شيء شنو شغلها الاخر بالنسبه للنوت بيور ما فاذا هي بيور جلاند ثايرويد جلاند از ا بيور جلاند ات از لوكيتد وين وين مكانها يلا ات از لوكيتد وين ثايرويد جلاند وين مكان ثايرويد جلاند Anterior, anterior leg in the neck, barra qaba, anterior leg, anterior to the trachea, among the hanjara saira, below the larynx. So we have to take the respiratory system, and the respiratory system, trachea, larynx, the thyroid gland, saira on the trachea, the larynx, when you take the larynx, you take the trachea, you take the thyroid gland, ثارد الجلاد مكونة من شنو؟ two lobes two lobes on each side two lobes on each side فصلين على كل جانب كل فص على جانب فصلين two lobes وبالنص يربط بينها تفرشي اسمه إثمس إثمس بمعنى الرقبة أو العنو راح يربط بين the two lobes of thyroid gland مكان هاي اللي هو ضغط الصاير، إندريك، إندريك، إنتيريال، تود التركية، بيو، دلاريس، هذا دلاريس، هي صار جوا، على التركية، على التركية، هي صار على التركية، جوا دلاريس، تكتوى على فصلين، it has two lobes connected in the middle by a structure called ethmus. وإثمس معناته اثنان يجمعون إثمس أكو لوب ثالث سنترال يلوكيتد طالع من الإثمس وصاعد من فوق اسمه بارامين اللوب الفص الهرمي أو العمودي بارامين اللوب فهي تكتب على تو لوبس يربط بيناتهم إثمس وطالع من بارامين اللوب هذا الشرق التجريب اللي بيانت باختصار بس اريد ان اعرف شنو الفانكشن اوف ثايرويد جلاند. وات از ذا فايتال فانكشن اوف ثايرويد جلاند؟ مهمة جدا مهمة وحيوية شنو الثايرويد جلاند؟ راح تفرز لنا هرمونز. وات ار ذا نيمز اوف ذيس هرمونز؟ واحد اسمه تي 3. واحد اسمه تي 3. تي 3 والثاني اسمه تي 4. ثايروكسين اند ترايودو ثايرونين. انا اسماء المطوار ما اعطيكم اياها، اعطيكم تي 3 وتي 4. في الثايرويد جلاند اللي هي شفتوا مكانها انتيريور تو ذا نيك، ات سكريتس تو امبورتنت هرمونز. ات سكريتس تو امبورتنت هرمونز. وات ار ذيس هرمونز؟ تي 3 اند تي 4. سو ام سي كيو اول اوف ذا فولوينج هرمونز are secreted by all of the following hormones are secreted by the pituitary gland except all of the following hormones are secreted by the pituitary gland except growth hormone ACTH LH FSH T3 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 the only hormone that is secreted by the thyroid gland is وراح اخلي لك تي 3 او تي 4 ولا تخبط بين التي اس اتش لا تخبط بين التي اس اتش والتي 3 وتي 4 شنو الفرق بيناتهم؟ تي اس اتش شنو هو؟ 
تي اس اتش من يفور زيرو شنو شغله؟ والتي 3 والتي 4 من يفور؟ انتيريور انتيريور بتويتر راح تفرز التي اس اتش وظيفته شنو؟ تي اس اتش ثايرويد ثايرويد هرمون يعني شو يسوي؟ يحفز شنو؟ الثايرويد حتى شو يسوي؟ حتى تفرز التي 3 والتي 4 تي اس اتش راح ينزل من البتوتري ويروح للثايرويد جلاند راح يحفزها حتى تفرز هذول الهرمونين اللي هن تي 3 وتي 4 فاكو فرق بين تي اس اتش والتي 3 وتي 4 لازم تعرفون هذا الفرق بيناتهم تي اس اتش از سكريتد فروم ذا بتوتري جلاند ذا انتيرير بتوتري وايل تي 3 اند تي 4 ار سكريتد فروم ذا ثايرويد جلاند ثايرويد جلاند نفسها ثايرويد جلاند تقول زين شباب اللي ما عجبته المحاضره يتفضل يطلع ما عنده مشكله ولا اسجل غياب اصلا خليه براحته. ثايرويد جلاند نفسها اذا تلزمها وتقلبها ثايرويد جلاند اذا تلزمها وتقلبها تشوف البوستيريور اسبكت مالتها الجانب الفكري مال الثايرويد جلاند راح راح تلقى اربع غدد دائريه متصله بالبوستيريور اسبكت اوف ثايرويد جلاند اربع غدد دائريه اثنين على كل جانب متصلة بالجزء الخلفي للثايرويد جلاند على كل حافة علوية أو كل حافة دنيا راح تلقى متصل متصلة فد راوندد جلاند غدة دائرية يصير مجموعهن أربعة شنو اسم هذني الجلاند اللي موجودات بالبوستيريال اسبكت اوف ثايرويد جلاند شنو اسم The glands that attach to the posterior aspect of thyroid gland. شنو اسمه؟ Para. Para thyroid. The glands اللي مجاوبة للthyroid gland راح نسميهن Para thyroid glands. هاي glands. These glands are attached to the posterior aspect of thyroid gland, and their function. Their function, شنو is to secrete a hormone. شنو اسمه؟ Parathyroid glands شغله يفرز هرمون واحد. شنو اسم هذا الهرمون؟ على اسم الجلاند. Parathyroid hormone. جلاند اسمه Parathyroid gland. متصل بجزء الخلفي أو Thyroid gland. شغله تفرز هرمون. هذا الهرمون شنو اسمه؟ Parathyroid hormone. شنو وظيفة الفارثايرويد هرمون؟ شنو شغله؟ في شغله. هو الهرمون اللي مسيطر على توزيع وتوازن الكالسيوم بالجسم. كالسيوم عنصر الكالسيوم المهم المهم للعظام. هذا العنصر توزيع وتوازن وتواجد بأنحاء الجسم مسؤول عن الفارثايرويد هرمون. فإذا جبت لك سؤال الهرمون اللي يوازن او يوزع الكالسيوم لازم تكون تعرفه اللي هو الباراثايرويد هرمون. واذا جبت لك سؤال ذا هرمون ذا از سكريتد فروم ذا باراثايرويد جلاند ايضا لازم تعرفه اللي هو الباراثايرويد هرمون. محاضره بسيطه جدا كل جلاند والهرمون اللي تفرزه. الباراثايرويد جلاند اللي هي صارت بوستيريال تو ذا ثايرويد جلاند ات سكريتس It secretes parathyroid hormone. I thyroid gland from the posterior aspect. The genital cavity. Posterior view. Nasal cavity. The thyroid gland. Here I have been adding the lobes. We have the ethmus. We have the parietal lobe. The bottom is from posterior. And then the four ovules. Metastasis. Each two on the same. The ovules are from the parathyroid glands. The only function is of the parathyroid gland is to secrete parathyroid hormone. What is the function of parathyroid hormone? Should not so the parathyroid hormone. Maintain and balance of calcium in the body. راح يسيطر على توزيع الكالسيوم وتركيز مختلف الأماكن في الجسم. هذا بالنسبة للparathyroid gland. نجي لجلاند اخرى اسمها ادرينال او سوبرا رينال. Is it pure or not? Is it pure gland or not? Yes. Pure gland. Yes. Its only function is to secrete hormones. 
regarding the adrenal glands. The location of adrenal glands is above the kidneys. فاحصل عندنا وقت right side right side of the kidney وواحد left side. الاختلاف البيانات شنو؟ إنه right side adrenal gland is triangular مثلثاً by right side. والleft side adrenal gland عندهم هذا. Left side adrenal gland is شلون صار شكلها هذا؟ الشكل الهلالي شو يسمونه؟ هلالي. تمام. Three cent. The left side one is three cent. هلالية الشكل هذا adrenal gland. While the right side one is triangular in shape. Triangular. إذا نلزم الأدرينال جلاند ونشوف تفاصيلها الأدرينال جلاند بيها كورتكس خارجي كورتكس وبيها مدلل كورتكس معناته شنو؟ قشرة كورتكس يعني قشرة والمدلل شنو؟ نخاع نخاع اكو كورتكس واكو مدلل هي هاي الشغلة المهمة بيها كل جزء من هاي الأجزاء هو علامة بإفراز مجموعة من الهرمونات يعني الكورتكس تفرز شكل والمدلل تفرز شكل اخر. What are the hormones secreted from the cortex and what are the hormones secreted from the middle of the adrenal gland؟ اذا نرجع للكورتكس وانتبهوا كل السين كل السين انتبهوا اذا نرجع للكورتكس راح نقسمها الى ثلاث مناطق 3 زونز زون يعني منطقة. ثري زونز. The cortex will be divided into three zones. The first zone is called zone glomerulosa. يعني عبارة عن glomerulus. The first zone is called zone glomerulosa. The second one is called zone fasciculata. The third one It's called zona reticularis, يعني عبارة عن reticular shape. Three parts. The adrenal cortex has three zones. The first one is zona glomerulosa, glomerulosa. The second one is zona fasciculata, fasciculata. The third one is zona reticularis. شنو أهمية هذا التقسيم؟ من يقول؟ كل واحد بهاي المناطق كل واحد بهاي الزون راح يفرز هرمون معين وهاي النقطة المهمة بالموضوع كل واحد بهاي الزون كل منطقة من هاي المناطق راح تفرز هرمون معين راح تنسيل بيه فإذا نجي على أول واحد اللي هو زون الجلوماريلوزن 